ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நடந்த குரூப் ஒன் ப்ரிலிம்ஸில் கேட்ட எக்கனாமிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எந்த புக்லேருந்து வந்திருக்கு அதை தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் எக்கனாமிக்ஸ்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக வருஷா வருஷம் பதினஞ்சு கொஸ்டின் வர கேட்குறாங்க இந்த பதினஞ்சு கொஸ்டினில் மெஜாரிட்டி கொஸ்டின் வந்து இந்தியன் எக்கனாமி பை ரமேஷ் சிங் அப்படிங்கிற புக்லேருந்து தான் கேட்டிருக்காங்க அது போக ஸ்கூல் புக்லேருந்தும் கேட்டிருக்காங்க அது எங்கேருந்து கேட்டிருக்காங்க எப்படிலாம் கேட்டிருக்காங்க அதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி இருபத்தி ஏழு எம் விஸ்வேஸ்வரையாஸ் பர்த்டே இஸ் செலிப்ரேட்டட் அஸ் இன்ஜினியர்ஸ் டே இன் இந்தியா ஹி வாஸ் த திவான் ஆஃப் விச் ப்ரின்ஸ்லி ஸ்டேட் இது பார்த்திங்கன்னா பார்க்கறதுக்கு பாலிட்டிக் கொஸ்டின் மாதிரி இருக்கும் இல்லை ஹிஸ்ட்ரி கொஸ்டின் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ரமேஷ் சிங் புக்கில் இருந்தால் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ரமேஷ் சிங் புக்கில் பார்த்திங்கன்னா சாப்டர் ஃபைவில் த விஸ்வேஸ்வரையா பிளான் அப்படிங்கிற டாபிக் கீழே விஸ்வேஸ்வரையாவை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸ் திவான் ஆஃப் மைசூர் ஸ்டேட் புக்கோட பிடிஎஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் கொடுக்கல அதனால தான் சாப்டர் ஃபைவ்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் அது கீழே பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த புக்கிலேருந்து கேட்ட ஒரு டைரக்டான கொஸ்டின் தான் அடுத்து பார்க்க போகிற கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி எழுபத்தி மூணு இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா செட் அப் ஏ பிளானிங் டிபார்ட்மெண்ட் அண்டர் ஏ சேர்மன்ஷிப் ஆஃப் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் இந்திய அரசாங்கம் யாருடைய தலைமையின் கீழ் ஒரு திட்டத்துறையை ஏற்படுத்தியது இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா அதே அஞ்சாவது சாப்டரில் பிளானிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிற சப் டாபிக் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் லைன்லேயே பாருங்கள் இட் வாஸ் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் த கவர்மெண்ட் கிரியேட்டட் ஏ பிளானிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அண்டர் ஏ செப்பரேட் மெம்பர் ஆஃப் த வைஸ் ராய்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கவுன்சில் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா அர்தேசிர் தலால் வாஸ் அப்பாயிண்டட் அஸ் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் ஆக்டிங் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் வந்து டேரெக்டாகவே இதில் இருந்து கேட்டிருக்காங்க அடுத்து பார்க்க போகிற கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி ஏழு இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்து இதில் எதெல்லாம் கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹைச்ஒய்வி ஹை ஈல்டிங் வெரைட்டிஸ் எம்எஸ்பி மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைசஸ் பிடிஎஸ் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் ஐபிஎம் இன்டிகிரேட்டட் பெஸ்டிசைட் மேனேஜ்மெண்ட் இதில் எதெல்லாம் கரெக்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் எயிட்டில் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா சில லைனில் ஹைச்ஒய்வி ஹை ஹில்டிங் வெரைட்டி அப்படின்னு அதோடய ஃபுல் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ்பி மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு அடுத்த பேஜில் பிடிஎஸ் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் அப்படின்னு அதோட ஃபுல் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎம் இன்டிகிரேட்டட் பெஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அதுக்கான ஃபுல் ஃபார்மாக தான் ஆனால் அந்த கொஸ்டினில் பார்த்திங்கன்னா இன்டிகிரேட்டட் பெஸ்டிசைடு மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் அது தப்பு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எம்எஸ்பினா மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைசஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா மேக்சிமம் சப்போர்ட் ப்ரைசஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க எனவே பார்த்திங்கன்னா ஒன்று மட்டும் த்ரீ மூணும் கரெக்டு ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா பி இது வந்து இந்த புக்கிலேருந்து ஒரே டாப்பிக்லேருந்து கேட்டிருக்க கொஸ்டின் தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் முப்பத்தி ஏழு அசர்சன் ரீசன் கொடுத்துருக்காங்க அசர்சன் என்னென்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் இஸ் நெசசரி ஃபார் எ ப்ராக்ரஸ் ஆஃப் எனி கண்ட்ரி அதோடய ரீசன் பார்த்திங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் எஜுகேஷன் அண்ட் ஹெல்த் ஆஃப் பீப்புள் கேன் ரிசல்ட் இன் ஹை ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் இன் த ஃபியூச்சர் ஃபார் எ கண்ட்ரி அதாவது பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு நாட்டின் மேம்பாட்டிற்கும் மனித வளம் அத்தியாவசியமாக இருக்கிறது அதற்கான காரணம் கொடுத்துருக்காங்க கல்வி மற்றும் மக்கள் நலத்தில் முதலீடு செய்வதன் விளைவாக நாட்டின் எதிர்காலத்தில் அதிக அளவு பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த்து புக்கில் பேஜ் நம்பர் இரநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்து அதில் வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் பற்றி ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா மனித வளம் தான் ஒரு நாட்டோட வருமானத்தை கூட்டுவதற்கான மூலதனம் அப்படின்னு ஃபஸ்ட் பாயிண்டில் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு நாலு லைன் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் இன்க்ரீஸிங் நாலேஜ் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் த ப்ரொடக்டிவ் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் பீப்புள் இட் இன்க்ளூட்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் ஹெல்த் எஜுகேஷன் ச
ஃபோர்த் பாயிண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் த எம்ப்ளாய்மெண்ட் இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லெவன்த்து ஸ்கூல் புக்கில் செவன்த் யூனிட்டில் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கில் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ் அதை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம ஃபுல்லாக படித்தாலே இதுக்கான ஆன்சரை நம்ம போட்டுடலாம் ஸ்ட்ரென்த்தாக ஒரு பத்து பாயிண்ட்டை கொடுத்து அதுக்கான ஃபுல் டீட்டெயிலையும் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வீக்னஸ்ஸாக ஒரு ஆறு பாயிண்ட்டை கொடுத்து அதுக்குள்ளேயும் ஃபுல் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க இதில் இருந்து தான் அந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இதை நல்லா படித்தாலே நாம் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரை போட்டுடலாம் அடுத்து பார்க்க போகிற கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் எழுவத்தி ஒன்று த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆர் ரிசர்வ் வங்கியின் செயல்பாடுகள் அப்படின்னு ஒரு மூணு பாயிண்ட் கொடுத்து எதெல்லாம் கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ரமேசிங் புக்கில் சாப்டர் டுவெலில் ரிசர்வ் பேங்க் கீழே ஒரு ஆறு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா மானிட்டரி அத்தாரிட்டி கரன்சி அத்தாரிட்டி ரெகுலேட்டர் அண்ட் சூப்பர்வைசர் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் சிஸ்டம் மேனேஜர் ஆஃப் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரெகுலேட்டர் அண்ட் சூப்பர்வைசர் ஆஃப் பேமெண்ட் அண்ட் செட்டில்மெண்ட் சிஸ்டம் பேங்கர் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அண்ட் பேங்க்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆறு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆறு பாயிண்ட்லேருந்து மூணு பாயிண்ட் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இதிலேருந்து கேட்ட டைரக்டான ஒரு கொஸ்டின் தான் அடுத்த கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி பத்தொம்பது த கவர்மெண்ட் ஹேஸ் இனிஷியேட்டட் த ஃபாலோவிங் கீ ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஃபார் ஃபெசிலிட்டேட்டிங் த எம்எஸ்எம்இ செக்டார் எம்எஸ்எம்இ செக்டாரை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சிறு குறு தொழில்கள் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதே புக்கில் எம்எஸ்எம்இ செக்டாரை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க இதிலேருந்து டைரெக்டாக கேட்கல ஆனால் அனலைஸ் பண்ணி படித்தாலே நாம் இதுக்கான ஆன்சர் எழுதிடலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டோட பாலிசியாக ஒரு பத்து பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சிறு குறு தொழில் மேம்பாட்டுக்காக இதில் வந்து ஒரு கோடி வர லோன் வந்து ஐம்பத்தொம்பது நிமிஷத்தில் கொடுக்கணும் அதாவது அங்கே அப்ளை பண்ண உடனே ஐம்பத்தொம்பது நிமிஷத்துக்குள்ளே கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பத்து பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பத்து பாயிண்ட்டை நல்லா படித்தாலே நாம் அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி இது ஒரு மேட்ச் த ஃபாலோயிங் பார்த்தீங்கன்னா நாலு கமிட்டி கொடுத்து அதோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நாயக் கமிட்டி ரெண்டாவது தாராப்பூர் கமிட்டி மூணாவது ராஜமன்னார் கமிட்டி அடுத்து நாலாவது ரா அர்ஜுன் சென் குப்தா கமிட்டி இதில் சி பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஸ்டேட் ரிலேஷன் இதை வந்து நம்ம பாலிட்டியில் படிச்சுருப்போம் அடுத்து இந்த பி பார்த்தீங்கன்னா தாராப்பூர் கமிட்டியை பற்றி இந்த ரமேசிங் புக்கில் இருக்குது தாராப்பூர் கமிட்டி எதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டதுன்னா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் கன்வெர்டபிலிட்டி மீதி ரெண்டும் எங்கேருந்து கேட்டிருக்காங்கன்னு தெரில ஆனால் இந்த ரெண்டும் தெரிஞ்சாலே நாம் இதை வச்சே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அடுத்து பார்க்க போகிற கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் இதில் அசர்சன் ரீசன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அசர்சன் பார்த்தீங்கன்னா வென் ப்ரைஸ் டிக்ரீசஸ் பர்ச்சேசிங் பவர் இன்க்ரீசஸ் அதாவது விலை குறையும் போது பர்ச்சேசிங் பவர் கூடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் எக்கனாமிக்ஸில் அஞ்சாவது யூனிட்டில் இருக்குது மீனிங் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படிங்கிற டாபிக் கீழே பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா குட்ஸோட ப்ரைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது பர்ச்சேசிங் பவர் பாரிட்டி வந்து குறையும் அப்படின்னு அப்படியே ரிவர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஆனாலும் கொஸ்டின்லேயே பார்த்தீங்கன்னாலும் வைஸ் வெர்சா அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே ஒன்று தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்கூல் புக்கில் இருந்து கேட்ட ஒரு டைரக்டான கொஸ்டின் தான் அடுத்து ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா வென் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் டிக்ளைன் த ப்ரைஸ் ஆஃப் குட்ஸ் இன்க்ரீஸ் அண்ட் தென் த பர்ச்சேசிங் பவர் இஸ் அஃபெக்டட் அதாவது பொருட்களோட உற்பத்தி குறையும் போது விலை கூடும் அதனால் வாங்கும் தன்மை வந்து பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் எக்கனாமிக்ஸில் சாப்டர் லெவனில் மார்க்கெட்டபுள் சர்ப்ளஸ் அதாவது சந்தையில் வந்து பொருட்கள் அதிகமாகும் போது விலை குறையும் வாங்கும் தன்மை அதிகரிக்கும் அப்படின்னு ரிவர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ரிவர்ஸில் தான் கொடுத்துருக்காங்க நாம் கொஞ்சம் மாற்றி யோசித்தாலே இதுக்கான ஆன்சரை போட்டுடலாம் இது வந்து புக்கிலேருந்து கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி பிக் அவுட் த கரெக்ட் அப்ரிவேஷன் ஆஃப் த வேர்டு புரா பியூஆர்ஏவோட அப்ரிவேஷன் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த் எக்கனாமிக்ஸில் ஒரு டென்த் லெசனில் கன்க்ளூஷன் அப்படிங்கிற டாபிக் கீழே பார்த்தீங்கன்னா பியூஆர்ஏவோட ஃபுல் ஃபார்ம் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரொவிஷன் ஆஃப் அர்பன் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபார் ரூரல் ஏரியாஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் புக்கிலேருந்து கேட்ட ஒரு டைரக்டான கொஸ்டின் த
அதில் பார்த்திங்கன்னா ஏம்னு சொல்லிட்டு ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இண்டஸ்ட்ரியல் டீ லைசன்சிங் டீ ரிசர்வேஷன் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர் பப்ளிக் செக்டர் பாலிசி அபாலிஷன் ஆஃப் எம்ஆர்டிபி ஆக்ட் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாலிசி இந்த நாலு சாய்ஸ்லேயும் இல்லாத ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஃபாரின் ட்ரேடு பாலிசி தான் அது மட்டும்தான் தப்பான ஆன்சர் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல் புக்லேயே இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி அறுபத்தி ஏழு மானிட்டரி பாலிசியோட ஏம் என்னெல்லான்னு கேட்டிருக்காங்க அதில் ரெண்டு ஏம் தான் கேட்டிருக்காங்க மொத்த நாலனாக இருக்குது இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா டுவெல்த் எக்கனாமிக்ஸில் ஆறாவது லெசனில் ஒரு பாக்ஸில் அழகாக கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பெசிஃபிக் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் மானிட்டரி பாலிசி ஆர் அப்படின்னு ஒரு ஆறு பாலிசி கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுனா அதில் கரெக்டாக இருக்கும் மீதி இருக்க ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து அதில் தப்பான ஆன்சராக இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல் புக்கிலேருந்து கேட்ட அப்படியே ஒரு டேரக்டான கொஸ்டின் தான் இந்த கொஸ்டினில் பார்த்திங்கன்னா நாலு பாயிண்ட் இருக்கும் டு கண்ட்ரோல் அண்ட் ரெடியூஸ் இன்ஃப்ளனேஷனரி ப்ரெஷர் இன் த எக்கனாமி அதாவது விலைவாசியை கட்டுப்படுத்தணும் அடுத்து ஸ்பீட் ஆஃப் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் டு இன்க்ரீஸ் த பெர் கேபிட்டா இன்கம் டு ஹேவ் ஏ சீப் மணி பாலிசி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மொதல் ரெண்டு கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்த ரெண்டு தப்பு அடுத்து பார்க்க போகிற கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி எழுபது இந்த கொஸ்டினான ஆன்சர் எங்கேருந்து தெரிஞ்சுனா நீங்களே சாக்காயிருவீங்க இது வந்து இண்டெக்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் அதை பற்றி கேட்டிருக்காங்க இந்த ஐஐபி எதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் பாயிண்டு ஐஐபி வந்து ஒரு கீ எக்கனாமிக் இண்டி இண்டிகேட்டர் ஆஃப் த மேனுஃபேக்சரிங் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஐஐபி டேட்டா இஸ் ரெகுலர்லி பப்ளிஷ்ட் பை சென்ட்ரல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் அடுத்து இதை பேஸ் இயர் ஃபார் ஐஐபி இஸ் டூ தௌசண்ட் லெவன் டு டூ தௌசண்ட் டுவெல் அதாவது அதை கணக்கிடுத்த ஆண்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து பன்னெண்டு வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ரமேசிங் புக்கில் அந்த யூனிட் முடிஞ்ச பிறகு ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்து சில புக்கு கொடுத்துருப்பாங்களா அந்த லிஸ்டில் த ரிவைஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் வாஸ் ரிலீஸ்ட் பை சென்ட்ரல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெஃபரன்ஸ்லேருந்து கேட்ட கொஸ்டின் தான் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா யூனிட்டுமே படித்தாலுமே சிலபஸில் என்ன இருக்கோ அதுக்கான ரெஃபரன்ஸையும் நாம் படித்து தான் ஆகணும் அடுத்து பார்க்க போகிற கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் நூற்றி எழுவத்தொன்று நேரு மகள ஓபீஸ் பிளானிங் மாடல் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது செகண்ட் ஃபைவ் இயர் பிளான் இது பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம ஜாக்ரஃபி புக்கில் பார்த்துருக்கோம் இது எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஹை ஹெவி இண்டஸ்ட்ரிக்காகவும் ஹை ரேட் ஆஃப் சேவிங் சேஃப் கார்டு இன்ஃபண்ட் இண்டஸ்ட்ரி டிஸ்கரேஜ்டு இம்போர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு ஒரு நாலு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ரமேசிங் புக்கில் சாப்டர் ஃபைவில் பிளானிங் அப்படிங்கிற டாபிக் கீழே செகண்ட் இயர் ஃபைவ் இயர் பிளான் அதை கீழே பார்த்திங்கன்னா ப்ரொஃபஸர் மகள ஓபீஸ் அப்படின்னு அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க இதில் இருந்து பார்த்திங்கன்னா டேரெக்டாகலாம் கேட்கல இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதையும் தாண்டி தான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இது நாம் இந்த புக்கை படித்தாலுமே இது கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலான கொஸ்டின் தான் அடுத்து பார்க்க போகிற கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தஞ்சி ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸோட இண்டிகேட்டரில் எது தவறானது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா ஏ லைஃப் இண்டெக்ஸ் பி சிபிஐ சி வந்து எஜுகேஷன் இண்டெக்ஸ் டி வந்து பெர் கேபிட்டா இன்கம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை நாளில் எது தப்பு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா லெவன்த்து ஸ்கூல் புக்கில் எட்டாவது யூனிட்டில் பேஜ் நம்பர் நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டில் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க கடைசி பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் பேஸ்ட் ஆன் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி இண்டெக்ஸ் எஜுகேஷ்னல் இண்டெக்ஸ் ஜிடிபி பெர் கேபிட்டா இண்டெக்ஸ் இந்த மூணு பாயிண்டும் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து சிபிஐ மட்டும் கொடுக்கல அதனால் அது மட்டும் ராங்கான ஆன்சர் இது பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல் புக்கில் இருந்து கேட்ட ஒரு டேரக்டான கொஸ்டின் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுவரை பார்த்திங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ்லேருந்து கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இது பார்த்திங்கன்னா பாதி கொஸ்டின் ரமேசிங் புக்கில் இருந்தும் பாதி கொஸ்டின் ஸ்கூல் புக்கில் இருந்தும் கேட்டிருக்காங்க இதனால் நாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல் புக்கை ஃபஸ்ட்டு முடிக்கணும் ஏன்னா ஸ்கூல் புக் வந்து வாசிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா ஸ்கூல் லெவலில் இருக்கிறதுனால அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் பை ரமேசிங் அவர் புக்கையும் படிக்கணும் ஏன்னா மெயின்ஸ் கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா அதில் இருந்தால் கேட்குறாங்க ஏன்னா நம்ம ப்ரிலிம்ஸ் படிக்கும்போதே மெயின்ஸுக்கும் படித்தா தான் நாம் வந்து மெயின்ஸ் கிளியர் பண்ணதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றும் நம்ம ச